Говорят, всякий, кто поднимался в космос, удивлялся, насколько невелика по размерам наша Земля. И держа в руках вот этот вот глобус, легко податься этому же искушению. Да и то сказать, древние греки, которые уже знали, что Земля имеет форму шара, в частности, древний грек Эротосфен, не покидая пределов, Александрии сумел измерить окружность этого земного шара. Но это все, так сказать, научное изыскание. А вот те люди, которые отправлялись в путешествие, чтобы открыть неизведанное, вот им-то, конечно, не казалось, что Земля – маленький глобус, по которому легко передвигаться, как это делаем сейчас мы с моей коллегой Натальей Роголевой. И Владимиром Утовкиным мы начинаем программу «Тот еще вечер», которую мы сегодня посвящаем невероятно интересной, многим любимой теме путешествий и открытий. Ведь, держа в руках глобус, думаешь не только о том, какая маленькая Земля или какая она большая, а как много интересного здесь есть и как много хочется посмотреть своими глазами. И вроде те, кто говорит, что все на Земле открыто. Каждая новая путешествие приносит что-то необычное. Сегодня мы вам это докажем. Поехали! Ну что, утвердим, утвердим земной шар? Да. В общем, говорят, готовься не летом, а телегу зимой, но в случае с путешествиями, приключениями, по-моему, неважно, какое время года, на дворе всегда можно отправиться куда-нибудь, чтобы открыть для себя что-то новое. Мир невероятно разнообразен, прекрасен и не такой порой далекий, как кажется. И это а, постоянно доказывают путешественники, которые отправляются в самые отчаянные, а, самыми отчаянными маршрутами в невероятные места. И сегодня мы бы хотели вспомнить о некоторых из них и поговорить о грядущих походах, которые совсем скоро будут осуществлены силами наших земляков, экипажем яхты «Сибирь». В общем, мы тут тайну не делаем, очень ждем в гости капитана Сергея Щербакова, но чуть позже, а пока традиционное голосование. Сегодня мы посвятили его удивительным путешествиям. Конечно, их гораздо больше, чем мы сегодня представили в вопросе, всего три. Но как вы Думаете, какое бы из э, путешествий вы бы хотели повторить, вот положа руку на сердце? Ну, например, Турхиердал э, из Перу в Полинезию отправился на плато Кунтики, вошел в историю, он национальный герой Норвегии, все хранится в музее. Пожалуйста, может быть, вам интересно было бы последовать этим маршрутом? Ваш вариант первый. Федор Конюхов, в общем, где он только не был и на чем он только не передвигался, мы предлагаем вам отправиться на лыжах к Северному полюсу. Ну, а третий вариант, давайте мы будем патриотичны и поддержим нашего омского путешественника Сергея Бединского, который в прошлом году отправился в путешествие из Омска в Исландию на велосипеде. Конечно, с одним авиаперелетом, но все остальное послушал, он честно преодолевал именно на этом ну, виде транспорта. Трудно было на велосипеде в Исландию добраться. Да. А, а, варианты свои вы можете писать, если голосуете в интернете. А, обещаем, не обещаем, но желаем, чтобы ваше пожелание сбылось, поэтому смело оставлять свои комментарии. В общем, да. Но еще мы хотим в начале передачи задать один небольшой вопрос, предваряя приход нашего года гостя, капитана яхты «Сибирь». Им приз тому, кто правильно ответит, не за горами. За ним не придется отправляться в долгое путешествие. Всего лишь на 12-й канал, оставив координаты нашим редакторам. И вопрос звучит следующим образом. А сколько морских миль прошла яхта «Сибирь»? Вот так вот. Звоните и отвечайте на этот вопрос. Давай покажи приз, чтобы простимулировать. Конечно, это будет связано с легендарной яхтой. Здесь коллаж с фотографиями календарь на грядущий год. Будет автограф Сергея Борисовича. Поэтому, в общем, есть за что побороться. Телефон прямого эфира работает. Набирайте. Будет еще один вопрос и еще один приз. Еще маленькие календарики подарим. Словом, и так отправляемся в путешествие. И еще об одном событии, конечно, хочется сегодня поговорить. Дело в том, что в грядущее воскресенье в нашем городе пройдет турфест. Уже в 12 часов он стартует, а название он получил «Кругосветка». Потому что организаторы предлагают тем, тем, кто в воскресенье придет в Птичу гавань, и именно там развернутся основные события, отправиться по всем значит, странам, некоторым странам мира, обогнув земной шар, не покидая нашего города Омска. Это возможно. Они придумали много чего интересного, и главный смысл познакомить с культурой и традициями туризма разных стран. Ну вот, например, Аляску на этом турфесте представит Федерация ездового спорта. Вы сможете покататься на Хаски, пообщаться с ним, в общем, как раз побывать таким образом на, в стране, где на собаках передвигаются очень активно. Грецию представит областной детско-юношеский центр туризма и краеведения. Он предлагает вам освоить всяческие веревочные переправы. Зимой это тоже будет сделать комфортно. Кстати, погода обещает теплую, так что, в общем, никаких проблем не будет. И никто не будет учить известному танцу сертаки, потому Нет, что на самом деле посмотрим. это да. не греческий танец. В общем, и да? не на самом деле. Да. Ну ладно, там да, о туризме больше, но тем не менее. 
площадку Ирландии представит туристский клуб «Мечта». Они подготовили скалодром. Вот в Омске гор нет, но тех, кто вершины покоряет, очень много. Кстати, эти люди тоже частые гости подобных фестивалей, поэтому приходите, общайтесь. Гор нет, а, а крутая горка есть. Да, придя, например, на станцию «Казахстан», гости посидят настоящую юрту, услышат музыку, попробуют местную кухню, поучаствуют в традиционных играх. Словом, тоже побывают вот в гостях у наших соседей. А вот Азовская станция юных туристов научит вас ходить на снегоступах. Это, знаете, вид такой спорта, очень а, популярный в Канаде. Таким образом, они представят именно эту северную страну. А вот на родине альпинизма во Франции, на этой точке, можно будет узнать все об альпинизме, там вас познакомиться с снаряжением. В общем, если сомневаетесь в своих силах, можно будет попробовать что-то а, по, 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 поизучать и подержать в руках. Ну и Владимир. Я Ой, знаю, что вы поклонник керлин, этого клуб, спорта, керлин керлин. 55 расскажет о керлине, который родился в Шотландии. В общем, до конца неизвестно, где родился этот вид спорта. Говорят, Очень любят придумали. над ним шутить. И, господи, сколько я не услышал только шуток, но, друзья мои, если вы внимательно сядете и хоть раз посмотрите эту замечательную игру, вы поймете, что это нечто среднее между бильярдом, шахматами и хорошей физической зарядкой. На самом деле очень полезный, очень классный вид спорта. Так что приходите, вас в этом, я уверен, убедят. Ну а если наши слова звучат неубедительно, давайте послушаем слова заместителя министра культуры Омской области Анны Статвы, которая тоже приглашает всех вас на этот туристический фестиваль. Турфест называется «Кругосветка», и он даст всем возможность посетить различные страны. Но посетить, с одной стороны, в кавычках, с другой стороны, в реальности, вот соприкоснуться с какими-то традициями этих стран и вообще узнать, откуда пошел тот или иной вид спорта или вид активности. Потому что мы зачастую над этим вообще не задумываемся. Например, что родина альпинизма – это Франция, или что керлинг произошел из Шотландии, или откуда взялась традиция ездить на собаках и так далее. И здесь можно, конечно, по поводу Пополнить свои знания и э, побывать в тех или иных странах, соприкоснуться с их кухней в том числе, потому что на ряде площадок будут еще гастрономические угощения для э, всех посетителей. И квест, и нас ждет и полоса препятствий, неважно, даже если вы не участвуете э, непосредственно в ней, вы можете быть зрителем, это доставит не меньшее удовольствие, можете прийти на лекторий или побывать на всех 22 площадках. Поэтому, друзья, все воскресенье встречаемся на Птичьегах гавани и радуемся общению, погоде и природе. Ну, в общем, мы пригласили вас, ваше дело, приходить или не приходить, но тот, кто не придет, пожалеет. Так же, как пожалеют те, кто завтра узнает, что не посмотрели передачу гостям, который был Сергей Борисович Щербаков, и он сию секунду придет в нашу студию. Давайте его встречать. Сегодня в гостях у программы «Тот еще вечер» директор Омского яхт-клуба, заместитель председателя Омского регионального отделения Русского географического общества, бессменный капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков. С 12 лет он начал заниматься в детской спортивной школе номер 3. В 1979 году стал первым мастером спорта СССР в Омской области по парусному спорту. После окончания вуза трудился на заводе Баранова, служил в армии, работал инженером в научно-исследовательском институте приборостроения, но спорт не оставил. За экспедиции на яхте «Сибирь», в том числе кругосветную через Северный морской путь, был удостоен звания мастера спорта международного класса, а затем и заслуженного мастера спорта России. В 2000 году избран в президиум Всероссийской Федерации парусного спорта и по настоящее время является его региональным вице-президентом. Здравствуйте, Сергей Здравствуйте. Борисович. Рады приветствовать в нашей студии. Я сразу скажу, что вы тоже участвуете в Турфесте. Будете читать там лекцию. Наверняка это будет одна из самых гвоздевых лекций, потому что то, чего видели вы, вряд ли кто многие на Волноумской земле могли повидать. По сути дела, вы наш, я не побоюсь этого слова, Одиссей, который уходит в море, плавает 10 лет, возвращается и рассказывает о чудесных вещах. Напомню, что тот, кто правильно сейчас позвонит, вернее, позвонит к нам и правильно ответит на вопрос, сколько морских Хмель прошла яхта Сибирь, получит э, приз, э, замечательный календарь, на котором Сергей Борисович оставит свой автограф. Сергей Борисович, ну сегодня мы говорим о путешествии предстоящем, это кругосветка. Что, зачем, почему, неужели не находились еще по морям и по волнам, и что вас манит туда вдаль, или может быть какие-то конкретные цели вы ставите перед собой научно-исследовательские, или это чистое такое... Парыв романтиков? А, да, развлечение, не хотел говорить, но в общем, да, романтическое что-то. Не, ну вы знаете, без романтики-то ведь никак же, все-таки понятно. Но главное, 
наверное, это предстоящая, ну, очень крупная дата, это крупнейшее географическое открытие э, за последние 200 лет. То есть Антарктиде, которая была открыта 28 января 1820 года, вот, на следующий год исполняется как раз 200. Причем открыто на... Российскими моряками. Да, открыто. нашими соотечественниками, военморами, на двух парусных кораблях. И эта экспедиция, она, конечно, это героическое событие. Вот. И к нему, вот именно к 200-летию Антарктиды, начали готовить уже ну, 10 лет назад, это точно. Но, во всяком случае, те, кто причастен к морю, к парусу, вот, и я встречался и в движении поддержки флота с, в Москве, со многими учениями в Питере и так далее. То есть вот с тех пор эта мысль зародилась. То есть где-то... Шестой, седьмой, восьмой годы хотелось, но она формировалась и первоначально думали, что пойдет из кадра судов 500. Как такое возможно? 500 ну, судов? Во всяком случае, вот в 90, в каком втором году, когда Америке, открытию Америки Колумбом исполнилось 500 лет, то по его маршруту как раз отправилось где-то около 500 судов, яхт и так далее. Ну ладно, 200. Uh -huh. 200, 200 лет, 200 э, кораблей больших. Вот. Но вот на сегодняшний день конкретно вот, э, на станцию Беллинсгаузен, я знаю, собираются еще э, другие... А это как будет? Из разных уголков мира mm -hmm. будут туда объясню? сходиться? Или как? Вы знаете, я всей информацией, конечно, не владею. Но я знаю, что из России пойдут корабли, суда, парусные яхты именно по маршруту Беллинсгаузена-Лазарева. То есть это из Кронштадта, это получается там 5 июля там, по старому стилю, там, 16 июля по новому. Угу. И вот уже запланировано вот это торжественное мероприятие старта э, в Антарктиду парусных яхт 16 июля из Санкт-Петербурга. К сожалению, угу. мы-то не успеваем то есть именно к этому торжественному старту. Дело в том, что э, Севмор путь, по которому мы можем только э, пройти к месту старта, открывается где-то из губы, из обской губы в конце июля, в начале августа. Поэтому мы уже, как говорится, с последними льдинами э, пойдем пройдем западную часть Севмор пути. Перед этим, конечно, э, или я уже вперед заскакиваю. Да нет, это... почему? Просто я подумал, а почему не попросить ледокол, там, нефтяники на севере, они постоянно танкеры в самые суровые зимы проводят, может быть, проторить путь? Я вам скажу, э, в 97 году, еще при нашем первом э, плавании, мы посмотрели, что такое ледокол и на его работу. Именно с позиции нахождение на парусной яхте. Mm -hmm. Из-под него иногда вырываются глыбы льда больше, чем сама яхта. И вообще идти за ледоколом это очень опасно. Вот для таких судов, как наши парусы. Сергей Борисович, у нас сюжет есть, как вы отправились в это путешествие замечательное. Давайте мы его сейчас Давайте. посмотрим, продолжим нашу беседу. Если ты хочешь узнать что-то о море, ты должен быть на море, иначе нельзя. Так для себя решил Сергей Щербаков и, собрав команду энтузиастов, в 1987 году приступил к строительству собственной яхты. Символично, что эта дата совпала со 110-летием со старта другого судна – «Заря», на которой сибирский купец Сидоров совершил переход вокруг Скандинавии до Санкт-Петербурга. Повторить его подвиг решил и мореплаватель Щербаков. Но ждать пришлось долго. Строительство яхты растянулось на 10 лет. Стартовать было решено только в 1997-м. Пододелки много проблем, но тянуть дальше некуда, иначе мы совсем не уйдем. Последние полгода постоянно находимся на грани срыва всей экспедиции. С другой стороны, других возможностей нам не дано. Мы совершаем переход с тем, что есть. Вернее, с тем, чего нет. 16 июля 1997 года судовой журнал «Яхта Сибирь». Отчалила яхта 25 июля в трюме теплохода «Быстрина», который любезно согласился подкинуть малышку до места старта в Салихарде. Первым омичей встретил Тобольск, за ним Ханты-Мансийск. Местные жители обеспечили запасом рыбы. Улов два мешка было решено взять с собой. 9 августа Сибирь была спущена на воду.
Заполярные воды поразили красотой и необъятными просторами. Однако с большой водой пришли первые проблемы. На подходе к Кубской губе яхта попала в шторм. Буйство стихии застало команду врасплох. Морская болезнь, летающая посуда и сломанное рулевое управление. В маршруте была сделана первая незапланированная остановка. Я вот, например, первое время его вообще лежачим. То есть у меня кресло как раз в какой-то компании, то есть я спал. То есть вот я всех сгонял, с него ложился в лежачее положение, проглотил, встал, немножко она опустилась, так вот немножко поил. Ну, Сложная такая процедура. Да, ну и если, когда мы заходим в порт, то, естественно, я наедался до отвала, то есть отъедался. Следующее испытание команде приготовила новая земля. Водная гладь была покрыта льдом. Добраться до Баренцева моря с Сибири помог могучий провожатый ледокол Косолапов. А капитан Щербаков на личном примере показал свою готовность противостоять любой стихии. Но новая проверка на прочность не заставила себя долго ждать. Ну, очень был сильный шторм. Просто внутри, как в банке, которые вот так вот трясут, так мы примерно там и находились. Самое опасное время в пути – это ночь. Убедился в этом Сергей Щербаков в Северном море, когда яхту «Сибирь» протаранил норвежский сухогруз. Вся команда спала. Лицом к лицу с аварией оказались капитан и его помощник. Повреждения не помешали следовать по маршруту, но эмоций осталась масса. Громадина, которая высота борта около 8 метров, в двух метрах наезжает на нас. Конечно, волосы, будем так считать, что дыбом стали. На следующий день у них были еще такие достаточно серо-зеленоватые лица, и это давало в общем -то, представление о том, что было. А, то есть отпечаток долго не смывался? Да? да нет, смыли. Вода стихия непредсказуемая. Сегодня может судно потопить, а уже завтра поставить на незапланированную стоянку. По пути в Гамбург яхта Сибирь оказалась на мели. Вода отступила внезапно. Двинуть судно с места было невозможно. В период отлива весь экипаж я отпустил увольнительную. Так объявился. Они, конечно, посмеялись. Надо было идти километров 10 до берега пешком по колено в воде. Но это шутка, конечно. Как убедилась команда Сергея Щербакова, морская гладь не только привлекательна, но и коварна. Излишне доверяться ее красотам крайне рискованно. К счастью, первое путешествие сибиряков к берегам северной столицы завершилось хэппи-эндом. После трех месяцев в пути в порту Санкт-Петербурга участников команды встречали как героев. А вернувшись в Омск, Сергей Щербаков уже не мечтал о кругосветке. Он уверенно строил планы на будущее. Впечатления успокоились и уже не кажется все таким страшным. И, в принципе, я уже готов к следующим шагам. Ну, я правильно понимаю, это все вот на самом деле цветочки. То, что вам предстоит, не идет ни в какое сравнение с этим путешествием. Хотя и в этом сложности было не занимать. Я правильно понимаю, что вы решили обогнуть земной шар? Да. И путешествие к Антарктиде – это только этап вашего большого путешествия. Все правильно. Я вам скажу, что... Все-таки самое первое плавание вот, во льдах, оно все-таки самое не то, что самое страшное, но самое сложное. Потому что когда есть опыт, то, в общем-то, уже знаешь, что в каждый момент времени надо делать или хотя бы догадываешься. А вот когда первый раз, а мы все были фактически первый раз в жизни в открытом, океане, на парусной яхте. Это все-таки и незабываемо, и неописуемо. Для меня это вообще сложно представить, потому что, когда мы говорим о покорении океанов нашими предшественниками, говорим, вот Колумб отправился по его представлениям в Индию на Скорлупке, да, это Ниния, Пинта, но ведь ваша яхта Скорлупка по сравнению с его Скорлупками. Но... И как вы решаетесь на это? Вы знаете... Ну как, во-первых, такие яхты уже ходили вокруг света, и это придавало какой-то надежды и уверенности, что мы не хуже, наверное. Вот, поэтому это раз. Потом больше яхту, это вот было самое большое судно, которое мы, возможно было построить в Омске своими силами. Но самое маленькое, Словно, на котором понимаю, можно идти. не было, а желание было да, огромное. Да, 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 да. У нас да. на связи, кстати, я думаю, ваш старый знакомый. Хотя он очень юн. И несмотря на то, что Омск город как бы не морской, но ну, посмотрите, у нас есть экипаж яхты, который собирается в кругосветку. И трехкратный чемпион мира по парусному спорту. Его зовут Александр Ересов. Я думаю, его имя вам о чем-то договорит. Я вижу, вижу. Александр, добрый день, добрый вечер. Добрый день, здравствуйте, приветствую вас. 
Ну что, как ваши дела? Вот Сергей Щербаков, вы э, к нему как к учителю или как, э, не знаю, к тому герою, который вдохновил вас на то, чтобы осваивать этот вид спорта, относитесь? Я думаю, и к тому, и к тому. Конечно, как учителю, как наставнику, как строгому руководителю, так сказать. Слушайте, вы ведь под парусом из бороздили тоже немало. А, хотелось бы присоединиться к этой экспедиции? Или все-таки теперь уж пусть Сергей Борисович отправляется, а вы будете своими делами заниматься? Ну, у моряков дел хватает, они всегда путешествуют. К этой экспедиции, на самом деле, не думал об этом, но я думаю, хотел бы присоединиться. Это довольно такой мужеский поступок, пройти по этому маршруту Гаун, Вильнюсгаузен. Ну а на данный момент вам всего 26, но ведь вы тоже про прошли и понюхали, ну не пороху, но уж морской воды, воды морской, да, немало. попробовали. Вот для вас самый отчаянный маршрут, самый отчаянный старт, какой был? Я думаю, самый отчаянный, самый красивый был переход через Атлантический океан с Карибского бассейна уже в Европу, на пальму до майорку буквально несколько месяцев назад, три недели в океане без берега, это очень интересно и вызывающе. Для меня сухопутные крысы, все эти слова звучат как музыка, как поэма. Переход через Атлантику, на Пальма де Майорку. Слушайте, ну, ну здорово. Ну что, мы тогда предлагаем вам, раз если вы в этот раз не присоединяйтесь к экспедиции, чтобы вы э, пожелали Сергею Борисовичу, может быть, в этом путешествии, ну, а кроме э, привычных уже 7 футов под килем, есть какое-то пожелание моряка-моряку? Моряка-моряку, ну пусть команда не подводит, пусть все будет слажено, пусть... Экипаж работает и без, без всяких эксцессов, как сказать, чтобы все было спокойно. Ну и мы Спасибо. вам желаем вот тех самых сакраментальных семи футов под килем, чтобы никогда у вас припасы на борту не переводились, и чтобы никогда оверкиль не стал, не был вашим спутником, а всегда, чтобы Спасибо ветер дул большое. в корму Спасибо. уверенный Сейчас мир. Все мужчины все поняли, я деликатно улыбаюсь. Саш, спасибо большое, успехов больших тебе. Я знаю, много планов, и спорт ты не планируешь оставлять. И жизнь свою наверняка свяжешь, да, с морем. Да, конечно, уже без этого никак. Спасибо большое. Всех благ, Успехов спасибо. Вам. Ну, а, а, не звонят нам что-то наши телезрители. Не знаю, Напомню, цифра круглая, очень круглая. Да мы поможем и подскажем, найти... что же вы не сомневаетесь. Сколько а, миль прошла да, яхта Сибирь? Спрашиваем. Яхта у нас Сибирь. еще есть немножко времени, чтобы принять ваши варианты ответов, подарков, полон а, стол у нас сегодня. Так что а, набирайте и звоните. Сергей Ильич, как будет организовано путешествие? Вот я помню, прежнее ваше путешествие вы разбивали на некие этапы, и в принципе у вас люди в команде могли меняться. Предусматривается ли а, в данном случае? что-то похожее или вот вы как одним составом сели и пошли конечно предусматривается дело то в чем что полностью чтобы весь полный экипаж вот у нас 8 спальных мест допустим 8 mm -hmm. человек но это много вот мы в кругосветку в пятером ходили но меньше народу больше больше кислорода это очень тяжело всех освободить вот на такой период времени вот. Но, с другой стороны, полностью менять экипаж на этапах тоже нельзя, поскольку материальная часть, она должна быть не только знакома, но и изучена полностью. Освоена руками, да. да. Поэтому, э -э -э, в принципе, пришли к такому выводу, и это было у нас и вот в первую кругосветку. Четыре человека я планирую на весь маршрут. Угу. Это люди, которые вот постоянного состава. Вот. Остальные 2-4 человека на отдельных этапах. А у нас 60 э, портов захода. То есть где-то вот точек, где яхта побывает э, за это время. Поэтому э, можно буквально вот заявляться на этапы. Мы открыли вот такую 60 заявку. раз будет пересменка, нет, да? нет, Поменьше все-таки, да? Конечно. Человек может захотеть, и многие так и хотят, угу. сразу от начала до конца. Но такой возможности не будет. Угу. Вот кроме четырех постоянного экипажа. Но можно на один этап, на два сразу там. Допустим, вот у меня уже заявки поступают, причем в последнее время этот, ну не снежный ком, но э, все больше и У меня больше, прямо руки зачесались заявку написать. Какими сведениями надо, знаниями надо обладать, умениями, навыками, чтобы попасть в вашу команду? Ну, вы знаете, во-первых, надо быть 
ну, как это сказать... Ну, хоть какой-то опыт надо иметь, без, совсем то юнга не поешь. Опыт, опыт, конечно, нужен, но дело в том, что самое главное, это беспредельное желание, которое заставляет человека и опыт приобрести. Быстро учиться, соображать. И, конечно, предпочтение из вот этих вот беспредельщиков вот, по желанию. Отдается журналистам 12 канала. Да, пожалуйста. Здравствуйте, мы слушаем вас. Представляйтесь и говорите, что вы там намерили Явки Сибирь. Алло, это вы мне? Да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему исчез у нас детский парусный спорт, детский, юношеский, с того времени, как у нас появилась одна большая лодка, и водоступный. Глаза у ребятишек горели, сейчас не лодок на РПШ. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? Как зовут вас? Меня зовут Лилия Владимировна. Лилия Владимировна, давайте мы еще двух зайцев одновременно убьем. Назовите, как думаете, сколько яхта Сибирь прошла морских миль? Не знаю. Ну, примерно, скажу, сколько думаете? Ой, я не знаю. Да, да любую цифру назовите. Лилия Владимировна, оставляйте э, свои координаты. Вы, в общем, э, за, за отличный только вопрос. Мне кажется, заслужили Понятно, этот приз от Сергея Борисовича. Сергей Борисович, Борис, как вы считаете, исчез у нас детский парусный спорт? И можем ли мы его восстановить? Ну, я вам скажу, что, конечно, он не исчез. У нас мало сейчас уделяется времени для его популяризации. Не времени, а вообще. Вот, то есть это же надо продвигать, а это сейчас деньги. Если раньше это все распространялось у нас, как говорится, в средствах массовой информации бесплатно, это интересно. Но доказательством того, что он не исчез, вот как раз вот этот календарь, который Давайте мы подарим Лилии Лили Владимировне. Да. То есть вот здесь как раз команды детей, которые участвуют и в омских соревнованиях, у нас их порядка 20 за сезон, и на выездных соревнованиях. То есть он развивается, и каждый год у нас что-то новое. Но то, что я согласен и полностью поддерживаю Лилию Владимировну, то, что у нас мало об этом говорят, вот как раз это, как сказать... Мы, мы тоже отправляемся в большое путешествие по телевизионным волнам с рассказом о парусном спорте. Отлично. К нам подходит как раз э, сезон, когда наконец уйдет лед с РТШ. И я думаю, что это будет прямо, ну, вот надо, надо заняться этим самым, потому что рассказывать о парусном спорте для журналиста большая радость, потому что он сам на яхте ходит. Да, да, да. А я два раза ходил на яхте, и удовольствие ни с чем не сравнимое. А заодно скажу людям, которые увлекаются здоровым образом жизни, еще и зарядка невероятнейшая. Попробуйте менять галсы, я, я вам скажу, это то еще удовольствие. К сожалению, нам да. на сегодня нужно прощаться. К нашей огромной радости и вашей тоже в воскресенье. Сергей Борисович будет ждать вас в Птичьей гавани на Турфест. Вы можете прийти, пообщаться, задать вопросы и услышать невероятные ответы, интересные, содержательные. Я точно знаю, что у Сергея Борисовича в запасе столько историй, что вы оттуда сразу, даже если захотите, не уйдете, потому что отлипнуть от этого человека невозможно. Спасибо большое, Сергей Борисович. Спасибо вам. Удачи вам. Я надумаю, перед путешествием мы еще с вами обязательно, обязательно. увидимся. Тогда до скорой встречи. Всех благ. До свидания. Спасибо. Ну, с большим сожалением, я, честно говоря, сегодня прощался с нашим гостем, но у меня есть великое утешение, потому что мы с ним еще увидимся неоднократно, и я рад, что моя профессия дает возможность встречаться мне с такими людьми, и это всегда очень и очень интересно, а может быть и, и пройдусь на яхте Сибирь. Ну, вот это у тебя есть. Ну, так. Теоретические знания. Небольшой есть, истории. да. Чуть-чуть. Шанс у тебя больше, чем у меня. А... Главное Вполне желание, возможно, ты же поняла. Конечно, что через год, если мы вдруг снова соберемся и поговорим о том, куда бы вы хотели отправиться и чье путешествие повторить, я думаю, мы обязательно запишем сюда и фамилию Сергея Щербакова, и экипаж Яхты Сибирь с их кругосветным путешествием в биполярную значит, экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды. Ну а сегодня мы интересовались, какое из уже совершенных путешествий вам интереснее повторить. И, и там, и по телефону, и в интернете большинство из вас проголосовало за маршрут Сергея Лебединского, который в прошлом году проехал на 
на велосипеде из Омска до Исландии с одним авиаперелетом, понятное дело, на остров нужно И он добраться. был у нас, кстати, в гостях передачи «Тот еще и вечер». А если вы хотите а, посмотреть, что это за путешествие, в нашей группе ВКонтакте уже выложен необычный сюжет об этом, ну и можете нашу программу посмотреть. Да, Записи. найдите легко в интернете, очень все ищется. Собственно говоря, все наши программы выкладываются в интернет. Я думаю, сейчас кто-то нас в интернете смотрит, так что по ссылке быстро уходите, смотрите про Лебединского, смотрите передачу «Тут еще и вечер», не переставая. В общем, делай с нами, делай как мы, делай лучше Давай нас. попрощаемся традиционно, все-таки встав с кресел. Мы пока никуда не уезжаем, мы остаемся работать, хотя наша неделя рабочая подходит к концу. А... В общем, время нашей передачи подходит к концу. Мы бросаем якорь, встаем на прикол, на книхты набрасываем а, толстые пеньковые канаты и а, с чувством выполненного долга готовимся к новому путешествию по эфирным волнам. Мы, это Наталья Роголева, Владимир Мутовкин. желаем вам удачи, 7 футов под килем. Никогда не прекращайте путешествовать и всегда возвращайтесь к родному дому. В общем, как завещал нам наш друг и учитель, товарищ Одиссей еще с древнегреческих времен. Ну, а за всем, позвольте откланяться, берегите себя и хороших вам вечеров. До свидания. Пока.